नवनवीन घरगुती उपाय पाहण्यासाठी मराठी सोल्युशन चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन वाजवायला विसरू नका धन्यवाद आज काय खायचं म्हणलं तर लगेच ते गाजराचा रस पिलं तर मला ते सर्दीच होते ताक पिल्यानंतर खोकलाच येतो माणसं फक्त शंकेनं मारतात प्यायच्या अगोदर शंका जेवायच्या अगोदर शंका घ्यायची नाही ते आज भाजी घ्याय ना नाही ती भाजी खाल्ल्यावर मला त्रासच होतोय बरेच लोक मला म्हणतात नाही ते असं केलं की असंच होतंय तसं केलं की तसंच होतंय तर ह्या गोष्टी म्हणू नका दुसऱ्यांना त्रास होत नाही तुम्हाला काय वेगळं दिलं असं रोज एक आंब्याचं पान खायचं रोज एक आंब्याचं पान मिठाच्या पाण्यात धुवायचं देठ तुडून टाकायचं चगळायचं चगळायचं किळायचं बघा काही खा तुम्हाला कुठल्याही प्रकारची अॅलर्जी होणार नाही कुठल्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही ताक पिल्यानंतर सर्दी खोकला पण होणार नाही गाजराचा रस पिल्यानंतर सुद्धा कुठल्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही हे करून बघा मी जे सांगतोय ना फक्त ऐकू नका तर करून बघा हा प्रत्येक 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 याच्यातून तुम्हाला फायदा होत जाईल कारण निसर्ग कधी कोणाला धोका देत नाही आणि निसर्गासारखी ताकद कोणाकडे नाही कितीतरी आहेत गेलेले केस सुद्धा आपण परत आणू शकतो माझ्याकडे या मी तुम्हाला इलाज सांगेल घरच्या घरी तीन साडेतीन महिन्यामध्ये केस यायला लागतात मग ते पेरायची गरज नाही कुठल्याही प्रकारे लाखो रुपये खर्च करायची गरज नाही आणि ते त्याच्यापेक्षा ना पेरण्याला खर्च कमी आणि त्याची काळजी जास्त घ्यायला लागते ते नंतर काळजी घेताना असं वाटते उगीच केलं पहिलं गुळगुळीत होतं तेच बरं होतं कारण त्याची काळजी एवढी घ्यायला लागते एक वेळ बायको मुलांच्याकडे नाही बघितलं तर चालतंय पण त्याच्याकडे बघायला लागते नाहीतर मग काही खरं नाही मग हे कशासाठी काय आहे तर आपण ओरिजिनल करू ओरिजिनल आणू शकतो आणि कुठल्याही प्रकारची काळजी घ्यायला नाही कसाही कांगवा मारा काही होणार नाही हे सगळं ओरिजिनल आपण वापरू शकतो येऊ शकतो प्रत्येक गोष्ट आपल्याकडे आहे प्रत्येक गोष्ट फक्त विनंती आहे फार कडक पाण्यानं आंघोळ करू नका केस गळती होते म्हटल्यानंतर दाढीचे इकडचे अंगावरचे सगळे केस जायला पाहिजेत ना इकडचंच कार रिकाम होत आहे जास्त करून कडक कडक पाणी घ्यायचं आणि इथं ओतायचं इकडं ओतलं की इकडचं रिकाम व्हायला लागतंय बघा म्हणून कोमट पाण्यानं आंघोळ करायची पुरुषांनी तरी थंड पाण्यानेच करायला पाहिजे असं मला वाटतंय खरोखर करून बघा आणि मग सांगा ह्या गोष्टी आपण करू शकतो साध्या साध्या गोष्टीतून आणि कुठलाही आजार असू दे लगेच मान्य करायचं नाही आत्मविश्वास दाखवा कॉन्फिडन्स ठेवा लक्षण असल्याशिवाय आजार नाहीच आहे मला मान्य करायचं नाही नाहीतर कुणीतरी सांगितलं तुम्हाला असं आहे तुम्ही मान्य केला की ते तो शंभर टक्के आहेच तुम्हाला मग बी पीची गोळी आयुष्यभर खाते एका दिवसात बी पीची गोळी बंद करू शकतो सकाळी फक्त पाच मिनटं काय करायचं उठल्याबरोबर फ्रेश होऊन आला पण तिकडं जाताना मोबाईल तेवढा घेऊन जाऊ नका बरं का नाही बरेच लोक तिकडं जाताना पण मोबाईल घेऊन जातात अर्धा अर्धा तास बाहेरच येत नाहीत कसं आहे साध्या साध्या गोष्टी असतात ह्या पाळायला पाहिजेत आपण कोटा साफ होऊन जाईल व्यवस्थित सकाळी जर तुम्ही फ्रेश होऊन आलात आल्यानंतर काय करायचं पाच मिनटं सरळ बसायचं श्वास घ्यायचा छातीमध्ये रोखून ठेवायचा जितका वेळ थांबता येईल तितका वेळ थांबायचं सोडताना तोंडातून आवाज आला पाहिजे ज्या दिवशी सुरुवात कराल त्या दिवसापासून बीपीची गोळी घेऊ नका कुठल्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही रोज एक लसूण पाकळी खायची नाहीतर आलं लिंबू मीठ खायचं जेवल्यानंतर कुठल्याही प्रकारे गोळी घ्यायची गरज नाही करून बघा ह्या गोष्टी करून बघा आणि मग सांगा मला कितीतरी साधे साधे सोपे सोपे इलाज आहेत आज आपण घरात दालचिनी असते प्रत्येकाच्या सुंट पावडर असते कितीही जोरात खोकला येऊ दे काही होऊ दे एका दिवसामध्ये गायब करू शकतो खोकला जर येत असेल आपल्याला आला असेल तर दालचिनी एक चमचाभर घ्यायची पावडर करून सुंट पावडर एक चमचाभर घ्यायची तीन कप पाण्यामध्ये टाकून हे एक कप पाणी करायचं आठवून वस्त्रकाळ करून घ्यायचं सकाळी अर्धा चमचा आणि संध्याकाळी अर्धा चमचा प्यायचा खोकला गायब छातीमध्ये कप आहे गायब लहान मुलांच्या छातीमध्ये कप असेल अर्धा चमचा मोहरी घ्या टेचा त्याच्यात एक थिम मठ टाका बाळाच्या छातीजवळ पकडायचं वर्षभराच्या आतला असेल तर छातीजवळ पकडा जसा जसा त्याचा वाद जाईल तसं बाळ ऑटोमॅटिक दहा मिनिटामध्ये छाती रिकामी होऊन जाईल आपल्याला पण छातीमध्ये खूप कप आहे खोकायला येते त्रास होतोय कांद्याचा पाच सात चमचे रस काढायचा तू प्यायचा आणि त्याच्यावर गरम पाणी प्यायचं एका मिनिटामध्ये खोकला गायब छातीतला कप गायब करून बघा ह्या गोष्टी कितीतरी इलाज आहेत आज गुडघे दुखी कंबर दुखी संधी वाद किती लोकांना भरपूर लोकांना आहे भाकरी आपण भाकरी खातो ना भाकरीला एक पिठाचा गोळा घेतो माता भगिनींना सांगेल खरं तर हे सगळ्यांनाच करायला हरकत नाही आहे त्यांनी पण करा नाही त्यांनी पण करा सलग पंधरा दिवस केला तर भरपूर झालं 
एक भाकरीला पण पिठाचा गोळा घेतो त्यामध्ये अर्धा चमचा एरंडेल घालायचं ते त्याची भाकरी करा आणि ती भाकरी खायला द्यायची संध्याकाळी रोज रात्री जेवताना तुम्ही ती एक भाकरी खायची पंधरा दिवस फक्त खावा गुडघेदुखीचा त्रास कंबरदुखीचा त्रास संधीवाताचा त्रास ऑटोमॅटिक कमी यायला लागतोय करून बघा ह्या गोष्टी करून बघा बघा पोटातले जंत वगैरे सगळे गायब होतील कोटा सा छानसा साफ व्हायला लागेल कुठल्याही प्रकारे उष्णता राहणार नाही पित्त राहणार नाही गुडघे फारच दुखत आहेत अगदी तर तिळाचं तेल सकाळ संध्याकाळ एक एक चमचा प्यायचं त्याच्यावर कोमट पाणी प्यायचं पंधरा दिवसामध्ये गुडघेदुखी थांबते खरं तर झीत झाले अमुक झाले तमुक झाले याच्यापेक्षा ना त्याचं वंगन कमी पडलेलं असतं ते भरण्याचा प्रयत्न करा कोमट पाण्यातून तूप प्यायचं कंबरदुखीचा त्रास गुडघेदुखीचा त्रास कमी होतोय काळी खारीक पावडर करायची दुधामध्ये शिजवायची दोन चमचे आणि ते दुधामध्ये शिजवून तुम्ही सकाळच्या वेळेस ह्याचाच नाश्ता करायचा बस कंबरदुखी गुडघेदुखी कायमस्वरूपी निघून जाते हाडांचे सगळे प्रॉब्लेम निघून जातात अगदीच सांगायचं म्हटलं तर तीन दिवसामध्ये महिलांना जरा जास्त कंबरदुखीचा त्रास असतोय आयुष्यभराची कंबरदुखी तीन दिवसामध्ये घालवू शकता खसखस एक चमचा आणि खडी साखर एक चमचा एकत्र करायची खायचं असं दिवसातून पाच वेळा खायचं म्हणजे पाच चमचे खडी साखर आणि पाच चमचे खसखस दिवसातून तासा दीड तास आणि तासा दीड तास आणि खायचं बस तीन दिवस करायचं तीन दिवसामध्ये कायमस्वरूपी कंबरदुखी गायब करून बघा या गोष्टी अ कितीतरी गोष्टी आहेत आपण करू शकतो घरच्या घरी पण आपल्याला आज सवय झालेली आहे दवाखान्यात जायचं औषध घ्यायचं केमिकल बॉडीमध्ये कमी जाईल तेवढं तुम्ही निरोगी राहाल आणि जितकं जास्त जाईल तितकं तुम्ही लवकर माराल खरंच आहे ही गोष्ट खरे आज आपण धान्य सुद्धा घेतो सगळं केमिकल वरती औषध फवारणी केलेली फळं औषध फवारणी केलेले धान्य सगळं हे खाऊन आपण आयुष्य जगायला लागलोय का फक्त आयुष्य काढायला लागलोय विनंती आहे सगळ्यांना आयुष्य जगा आनंद वाटा म्हणजे वाढेल काय मागायचं परमेश्वराकडे हे सुद्धा कळायला पाहिजे खरंच आपण म्हणतोय देवा परमेश्वरा या वर्षात तेवढी माझी मर्सिडीज येऊ दे देवा परमेश्वरा या वर्षात माझं घर होऊ दे देवा परमेश्वरा मला अशी लॉटरी लागू दे तसा पैसा येऊ दे काय उपयोग नाही पैसा इथं ठेवायचा सोबत देणार फक्त आरोग्य आपल्याला आपण निरोगी राहिलो पाहिजे शेवटपर्यंत मागायचं असेल तर आरोग्य मागा नाहीतर एक जण होते कर्ज बाजारी रोज उठून त्याच्या दा दारात माणसं यायचे ते म्हणजे देवा परमेश्वरा पुढचा जन्म मला असा दे की मी कुणाचं देणं लागतं कामा नाही मला बघितलं की लोकांनी पैसे आणून द्यायला पाहिजे देव म्हणलं तथाच तू केला भिकारी याला बघितलं की प्रत्येकजण पैसे देऊन जायचं भिकाऱ्याकडनं कोण कशाला काय मागतंय ना त्याला पैसे देऊन जायचे दुसरा होता त्याचं बघून ह्याला जरा आयडिया आली देवा म्हटलं मला असा जन्म दे पुढचा की लोकांनी आपली आपली कामं केली पाहिजेत नाही पैसे मात्र त्याचं मला मिळायला पाहिजे देव म्हटलं तथाच तो सुलभ शौचालयात नोकरी लोक आपलं आपलं काम करून जायचे जाताना याला पैसे देऊन जायचे आता नानांसारखा एक जण होता तो मात्र म्हणला देवा परमेश्वरा मला असा जन्म दे की मी फक्त वाटत राहिलो पाहिजे देव म्हणला तथाच तू आता हा वाटणार म्हणजे ह्याच्याकडे द्यायला पाहिजे नाही तर हा काय वाटणार ना म्हणून देवान तथाच तू म्हणलं त्याला सावकार केला ते फक्त वाटतच राहिला सगळ्यांना खरं ह्याच्याकडलं कधी काही कमी झालं नाही बघा वर्ल्ड इज गिव्हन टेक पॉलिसी जगाला जे द्याल ते तुम्हाला परत मिळत आहे बघायचंच असेल तर जाता जाता कुणाला तरी एक शिवी द्या बघा ते दहा शिव्या परत येते की नाही पण तेच एखाद्याकडे बघून छानस स्माईल द्या हसा ते डोकं खाजून हा ओळखीच आहे काय ते आपल्याकडे बघून पण काय कसं काय म्हणणार नाही जाणार ते दहा लोकांना सांगणार अरे कुठं मग ओळखीच आहे तर कुठं तर बघितलं इकडे यांना शंभर टक्के का आनंद वाटू नये खरोखर वाटत चला चांगल्या गोष्टी आणि हसत चला हसण्यावर कुठल्याही प्रकारचं बंधन नाही हसण्यावर टॅक्स नाही पण डुप्लिकेट नको नाहीतर सकाळ सकाळी काय विनाकारण पाच वाजता उठून हसायला चालू करतात मी रंकाळ्याच्या बाजूलाच राहतो माझं घर आहे तर बरेच लोक बघा केलं की उठायचं आणि आपल्या कामाला सुटायचं हे मला आता कळालंय अलाराम लावायची गरज नाही विदाऊट गजर सकाळी ऐकायला सुटायचं तर कसं आहे डुप्लिकेट नको ओरिजिनल बायकोनं सुद्धा वाट बघत बसलं पाहिजे घरी कधी एकदा येतोय म्हणून नाहीतर असतात बघा आलं का आलं असेल घरला कोण असतो का अनेक तास भर याला पण भेटलं नाही का असं जर बायको म्हणाल तर काय उपयोग नाही आयुष्याचा विनंती आहे हसत चला आनंद वाटत चला चांगल्या चांगल्या गोष्टी आपण करू शकतो खूप काय पण सगळ्यात महत्वाचं सांगायचं सा म्हटलं सगळ्या आजारातून आपण पार पडण्यासाठी दोन गोष्टी फार महत्वाच्या आहेत शरीरासाठी खरोखर करून बघा तुम्हाला आनंद शंभर टक्के मिळणार पहिली गोष्ट आहे मग हसणं 
हसायलाच पाहिजे मला वाटते प्रत्येकानं हसलं पाहिजे गंभीर बघण्यापेक्षा तुम्ही खरोखर खंबीर राहून विनोदी काहीतरी बघत चला प्रत्येक गोष्टीत आपण आनंद शोधू शकतो मिळवू शकतो हसायला मिळू शकतं पहिलं आहे हसणं आणि दुसरं आहे म्हणजे बॉडी सर्व्हिसिंग